Ε, κύριε Βαρουφάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που είδα για πρώτη φορά το πώς η συνεπιμέλεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πώς μπορεί να αμβλύνει το πόνο στη διαδικασία ενός διαζυγίου, ενός χωρισμού, να στηρίξει τα παιδιά, να στηρίξει τους γονείς, ώστε οι γονείς να στηρίξουν τα παιδιά. Την είδα εκείνη η περίοδο, 2005 ήταν, και θα μου επιτρέψει να μιλήσω επί προσωπικού, γιατί το προσωπικό είναι πολιτικό, όπως μας μάθαν οι φεμινίστες στις δικατίες του 70. Πριν τότε, το 2005, ήταν μια περίοδος που η κόρη μου, 15 μηνών τότε, αποδήμησε με τη μητέρα της βεβαίως, στην Αυστραλία. Εκείνη την περίοδο είχα γνωρίσει ένα ζευγάρι το οποίο έκανε πράξη τη συνεπιμέλεια, συνενετικά βέβαια. Ευκατάστατο ζευγάρι, περπατούσαν το μονοπάτι το δύσκολο του χωρισμού με τον πόνο που αυτό σημαίνει, αλλά είχαν τυχεροί, είχαν τις δυνατότητες, είχαν δύο σπίτια κοντά το ένα με το άλλο και ο ένας γονιός και ο άλλος μπορούσαν να προσφέρουν δωμάτια ή προδομάτια στα δύο παιδιά τους, το σχολείο ήταν κοντά και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι τους ζήλεψα πάρα πάρα πολύ. Η σύγκριση, η σύγκριση με εκείνο που βίωνα εκείνη την περίοδο ήταν συντριπτική. Μόλις είχα συμφιλειωθεί με την ιδέα που είμαι σίγουρος ότι συμφλίβει τόσους πατεράδες εκεί έξω, την ιδέα ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε χωρίς το παιδί μας. Αν και η δική μου περίπτωση ήταν βέβαια ακραία, γιατί πιο μακριά δεν μπορούσε να πάει η κόρη μου, αν συνέχιζε θα γύρναγε πίσω. Δεν έχω αμφιβολία ότι εκείνος ο πόνος, εκείνη η απόγνωση είναι κάτι το οποίο ζουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί έξω. Από αυτό λοιπόν το βήμα της Βουλής, κοιτώ στα μάτια εσάς τους πατεράδες που κι εσείς αναγκαστήκατε να πείτε το δηλητήριο αυτή τη συμφιλίωσης με την απάνθρωπη ιδέα ότι δεν μπορείτε να ζείτε με τα παιδιά σας. Και σας λέω ότι ναι, από προσωπική εμπειρία ξέρω τον πόνο του να είσαι στο αυτοκίνητο παραγερισμένος απ' έξω και να μην μπορείς να δεις το παιδί. Το θυμό που φουντώνει μέσα σου με τη σκέψη που μπορεί να είναι αληθινή ή να μην είναι αληθινή ότι κάποιος χρησιμοποιεί ή κάποια χρησιμοποιεί το παιδί εναντίον σου. Την αδικία του να σου λένε ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού να μην μεγαλώνει με σένα. Την εστα... Τη στεναχώρια να πρέπει να υποχωρείς συστηματικά σε πράγματα που εσύ θεωρείς ότι είναι ουσίας για να μην ξαναπιαστεί σε διασταυρώμενα πειρά το παιδί. Την αντιμποριά να μαθαίνεις στο παιδί σου πράγματα που ξέρεις και που πιστεύεις ότι θα πρέπει να ξέρει αλλά που δεν προλαβαίνεις να τα μάθεις ένα Σαββατοκύριακο στις διακοπές που είσαι μαζί. Την αίσθηση ότι παίρνονται μεγάλες αποφάσεις πίσω από την πλάτη σου. Θυμάμαι την ασφιξία που προκαλούσε η σκέψη ότι αν θα πήγαινα στο δικαστήριο να ζητήσω την επιμέλεια του παιδιού ή τη συνεπιμέλεια θα έχανα. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Εάν είχα ένα κουμπί να το πατήσω, να έχω την κόρη με 100% του χρόνου μαζί μου, θα το πάταγα. Αν είχα το κουμπ... ένα άλλο κουμπί που μου την έδινε 50% του χρόνου, θα το πάταγα. Αν είχα ένα κουμπί που μου την έδινε το 1 τρίτο του χρόνου, θα το πάταγα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Όμως, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, άλλο τι θα ήθελα και άλλο τι θέλω να μπορεί ή να μην μπορεί το κράτος να κάνει στο όνομά μου. Θυμάμαι μια συζήτηση τότε που ζούσαμε στο Τέξας, στην πολιτεία πρωταθλήτρια στις εκτελέσεις, με κάποιον ο οποίος ήταν ένα υπέρμαχος της θανατικής ποινής και μου λέει, καλά, εσένα άμα την κόρη σου ή τη γυναίκα σου την βίαζαν και τη σκότωναν, δεν θα θέλεις να σκοτώσεις το δολοφόνο, το βιαστή. Και χωρίς να το σκεφτώ, του λέω, θα τον έπνιγα με τα χέρια μου. Αλλά αμέσω η πρόσθεσα, αλλά δεν θα ήθελα να ζω σε μια χώρα, σε μια οργανωμένη κοινωνία που μου το επιτρέπει. Δεν θα ήθελα να ζω σε μια οργανωμένη κοινωνία που να τον σκοτώσει εκ μέρου μου. Το ίδιο ισχύει και με τη συνεπιμέλεια. Ναι, την ήθελα για μένα, διακαώ. Όπω τη θέλουν και τόσοι άλλοι. Αλλά αν δεν είναι δυνατό να συμφωνηθεί συνενετικά, όχι, δεν θα ήθελα την οργανωμένη κοινωνία να την επιβάλλει για πάρτι μου. Ποτέ δεν θα ήθελα ένα κράτο να νομοθετεί αυτά που θα ήθελα να γίνουν πάνω στο θυμό και στην απελπισία μου. Άλλο, κύριε Υπουργέ, μια ευχή και άλλο η επιβολή μέσω της βίας ιδιωτικής ή κρατικής αυτής της ευχής. Τα πιο όμορφα πράγματα 
όταν επιβάλλονται, μεταμορφώνονται σε τερατουργήματα. Πάρτε την αγάπη, τον έρωτα. Όταν έρθει η αβίαστα δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Όταν όμως επιβάλλεται δια της βίας, γίνεται βιασμός. Αυτό ισχύει με τη συνεπιμέλεια των παιδιών μετά από ένα χωρισμό. Αν προκύψει συνεδρικά η συνεπιμέλεια, είναι μια όαση στη δυστυχία του χωρισμού. Αν όμως τη συνεπιμέλεια την επιβάλλει το κράτος, μετατρέπεται σε τραγέλαφο, μετατρέπεται σε σχήμα οξύμορο με θύμα το παιδί. Το ξαναλέω, ήθελα διακαώσει τη συνεπιμέλεια, όμως ταυτόχρονα καταλάβαινα, με πόνο και ίσως και με οργή, δεν το κρύβω, ότι σωστά δεν είχα δικαιώματα ως πατέρας. Δικαιώματα είχε μόνο η κόρη μου. Συνεπιμέλεια ίσον συνεργασία. Και η συνεργασία, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, δεν επιβάλλεται με νόμο. Ευχής έργο το παιδί να έχει δύο ισότιμα σπίτια. Να περνά, όπως είπα στο προηγούμενο παράδειγμα, στο οποίο σας παρέθεσα, μια εβδομάδα με τον ένα γονιό, μια εβδομάδα με τον άλλο γονιό. Και όταν μεγαλώσει, όχι πολύ μεγάλο, 12-13, αυτή είναι η προσωπική. Η προσωπική μου άποψη να επιλέγει μόνο του, μόνη τη, τι εβδομάδε και τι ώρε που περνάει με τον ένα γονιό ή με τον άλλο γονιό. Ναι, αλλά αυτό προποθέτει πράγματα που κανένα νομοθέτη, κανένα δικαστή, κανένα κρατικό λειτουργό δεν μπορεί να επιβάλλει ή να υποπτεύσει καν. Σπίτια που να είναι κοντά ώστε το παιδί να μπορεί να πηγαίνει στο ίδιο σχολείο. Οικονομική δυνατότητα των γονιών ώστε να προσφέρουν ο κάθε γονιό αντίστοιχε συνθήκε στο σπίτι το οποίο είναι δίπλα ή κοντά το ένα με το άλλο. Συνθήκε και ζωή και δουλειά που να δίνουν τα προνόμια στου γονεί να μπορούν να σηκώσουν το βάρο, την ευθύνη του πηγενέλα μια εβδομάδα ένα, μια εβδομάδα άλλο, τρει εβδομάδε ο ένα, μια εβδομάδα ο άλλο. Θέλω να έρθω στον φόβο της λεγόμενης και αναφερόμενης στο νομοσχέδιό σα αποξένωσης του παιδιού από τον χωρισμένο πατέρα. Δεν το κρύβω. Τον είχα αυτό το φόβο. Όταν είδα την κόρη μου να φεύγει, ιδίως τόσο μακριά, τον είχα αυτό το φόβο. Ευτυχώς απεδείχθη, όπως συμβαίνει, είμαι σίγουρος πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι ήταν ανόητος φόβος. Τα παιδιά, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, δεν αποξενώνονται από γονιού που τα αγαπάνε. Ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο περνάνε μαζί του. Προχτέ η κόρη μου, η Ξένια, έγινε 17 χρονών. 17 χρόνια απόσταση. 17 χρόνια, θυμάμαι από μικρό παιδί, πριν εσεί έχετε ακούσει το Skype, εγώ τη διάβαζα παραμύθια από το Skype και την έβλεπα στην οθόνη να αποκοιμιάται. Από το 2005. Δεν σας κρύβω ότι ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσουμε επικοινωνία. Ιδίω όταν μεγάλωνε. Τρει-τέσσερι φορέ το χρόνο βρισκόμασταν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό από απόσταση, έξοδο, κούραση. Το καταφέρναμε. Να πω κιόλα ότι ο καιρό τη πανδημία είναι πολύ σκληρό για μα. Γιατί την πρώτη φορά που για πάνω από ένα χρόνο δεν έχουμε βρεθεί, δεν ξέρουμε πότε θα ξαναβρεθούμε. Τα σύνορα τη Αυστραλία είναι κλειστά μέχρι τα μέσα του 2022, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Αλλά πρέπει να σα πω ότι παρόλα αυτά είμαστε ίσω πιο κοντά, πιο δεμένοι από ό,τι θα ήμασταν αν ζούσαμε μαζί. Με απώλειε βέβαια. Δεν υπάρχει μέρα αυτά τα 17 χρόνια, όταν δεν είμαστε μαζί, που να μην χαρακτηρίζονται από το άλλη μια μέρα χώρια. Μετρούσαμε τις μέρες για να βρεθούμε και όταν βρισκόμασταν μετρούσαμε τις μέρες μέχρι το χωρισμό. Κυρίες και κύριοι, άλλο αυτό και άλλο ο φόβος της αποξένωσης, άλλο η ψευθοθεωρία της αποξένωσης των παπάδων. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, όταν δεν υπάρχει η συνεδετική οδός προς τη συνεπιμέλεια, Πρέπει να υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια με εξειδικευμένου δικαστικού, μακριά από την Ευελπίδων, μακριά από τα συμβατικά δικαστήρια, σε χώρου ειδικά διαμορφωμένου, με ψυχολόγου, με κοινωνικού λειτουργού, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα συνένεση ή μια επιμέλεια των παιδιών που να είναι προ όφελό του, με βασικό και μοναδικό κριτήριο την προστασία των δικαιωμάτων του. Αντί για αυτά. Τα ακριβά οικογενειακά δικαστήρια. Εσεί τι κάνετε, αλλάζετε το νόμο. Και ποιο νόμο. 
το οικογενειακό δίκαιο του 1983, που παραμένει μέχρι και σήμερα παράδειγμα προς μίμηση, ένα μνημείο προοδευτικής νομοθέτησης και ορθού λόγου. Θέλω εδώ, στο βήμα αυτό της Βουλής, να αποτίσω φόρο τιμής στις γυναικείες οργανώσεις που κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 δούλεψαν τόσο σκληρά για να γίνει πραγματικότητα το οικογενειακό δίκαιο του 1983. Θα αναφερθώ στην Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, στην κίνηση δημοκρατικών γυναικών, βεβαίως στην Ένωση Γυναικών Ελλάδας και ιδίως στη Μαργαρίδα Παπαδρέου που αξίζει μια αναφορά, γιατί ξέρω προσωπικά τη δουλειά που είχε κάνει γι' αυτό. Στις ανεξάρτητες αυτόνομες κινήσεις γυναικών, στον τρόπο με τον οποίο όλο το πολιτικό σύστημα, το προοδευτικό, όχι εσείς, Ποτέ δεν ήσασταν κομμάτι αυτού. Πάντα ήσασταν μέρο του σκοταδισμού τη δεξιά. Απόδειξη ότι το 1983 εκείνο το εξαιρετικό νομοθέτημα το καταψηφίσατε υποστηρίζοντα ακόμα και τότε την πρίκα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ποιοι είστε, να έχετε συνέστηση του εγκλήματο, τη ενοχή σα. Έρχεστε λοιπόν σήμερα αυτό το νομοθέτημα το προοδευτικό. Ενό μαγκάκι, μια μαραγκοπούλου, ενό μάνεση, ενό κασιμάτι που τότε είχατε καταψηφίσει, σήμερα έρχεστε να το αλλάξετε. Κύριε Υπουργέ, θέσατε το ερώτημα και πολύ σωστά. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια υπάρχουν άπειρα. Δεν είναι τα προβλήματα όμω με τον νόμο. Τα προβλήματα είναι με την εφαρμογή του νόμου. Είναι με τη δικαστηριακή πρακτική και τη διαδικασία. Αλλά εσεί τι επιλέγετε να κάνετε. Επιλέγετε να μην αντιμετωπίσετε αυτά τα υπάρχοντα άπειρα προβλήματα. Αντίθετα, επιλέγετε να δημιουργήσετε νέα με αυτό το εσχρόνομο σχέδιο που συνειδητά μετατρέπει μια όμορφη ευχή σε μια άσχημη κρατική επιβολή. Σε αυτό θυμίζετε τους εξτρεμιστές προτεστάντες Αμερικανούς πολέμιους των αμβλώσεων. Το μέγα παράδοξο στην περίπτωση των συγκεκριμένων κυρίων και κυριών είναι το εξή. Οι ίδιοι άνθρωποι που υπερθεματίζουν για το δικαίωμα του εμβρίου στη ζωή, ακόμα και όταν είναι προϊόν βιασμού, αντιστέκονται σε όλα εκείνα που μπορεί να απαλύνουν τη ζωή ενός παιδιού που γεννιέται σε μη προνομιούχα οικογένεια. Είτε αυτό είναι δωρεάν παιδεία, είτε είναι δωρεάν υγεία, είτε είναι ένας αξιοπρεπής μισθός στον τόπο εργασία όταν θα μεγαλώσει και θα δουλεύει. Έτσι κι εσείς. Το ίδιο παράδοξο, περίπου. Οι ίδιοι που υπερθεματίζεται για τη συνεπιμέλεια δεν ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία και στελέχωση των οικογενειακών δικαστηρίων που μεγιστοποιούν τις πιθανότητες ουσιαστικής συνεπιμέλειας. Επιστρέφω και εδώ στην κάμερα, γιατί θέλω να κοιτάξω στα μάτια τους χωρισμένους μπαμπάδες. Να σας πω και τούτο. Παρακαλώ μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία. Ο πόνος μας ως χωρισμένοι μπαμπάδες είναι αβάστατος, το ξέρω. Αλλά είναι κακά τα ψέματα. Πάλι απευθύνομαι στους χωρισμένους μπαμπάδες. Πληρώνουμε και εμείς οι αρσενικοί το τίμημα του να ζούμε σε μια βαθιά σεξιστική πατριαρχική κοινωνία. Να, γιατί. Κάτι που οι περισσότεροι άνδρες αρνούμεστε να το καταλάβουν. Ο φεμινισμός δεν αφορά τη γυναίκα και τη χειραφέτησή της. Ο φεμινισμός αφορά την κατάργηση ενός εξουσιαστικού συστήματος του οποίου θύματα είναι και άνδρες, ιδίως οι ευαίσθητοι άνδρες. Η λύση είναι πως δεν είναι να συνταχθούμε με το νέο αντιφεμινισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η λύση είναι να οικοδομήσουμε μια πολιτεία που υποστηρίζει την εξέβρεση συνενετικών λύσεων. Όχι μια που εφαρμόζει το ρεβασισμό της πατριαρχίας. Που όπως έχουμε δει, όπως στηλίτευσε και η κυρία Γιαννάκου προς τη της, έχει επιστρατεύσει βαθιά πορτοφόλια, βαθιά ολιγαρχικά πορτοφόλια για την προώθηση του νομοσχεδίου σας, κύριε Τσιάρα. Ανεξάρτητα, εγώ πιστεύω ότι το πιστεύετε το... το, το, το είμαι σίγουρος ότι το πιστεύετε το νομοσχεδία σας, αλλά ότι τα πορτοφόλια είναι βαθιά, το βλέπουμε στις τάσεις των λεωφορείων, κύριε Υπουργέ. Η λύση για μας, το μέρα 25, είναι ο νέος φεμινισμός που διέπει το κόμμα μας, ο νέος φεμινισμός που συνεχίζει στα βήματα του πρώτερου φεμινιστικού γυναικείου κινήματος της δεκαετίας του 70, που γέννησε το οικογενειακό δίκαιο του 1983. Ένας νέος φεμινισμός που σήμερα θα ενταθεί με το δικό σας νομοσχέδιο, κύριε Τσιάρα. Κλείνοντας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα έπρεπε να θυμίσω στο σώμα ότι οι νόμοι δεν γράφονται για τους καλούς καγαθούς. Δεν γράφονται για ανθρώπου, για πολίτε που θα πράξουν σωστά και έτσι δεν θα χρειαστεί να πάνε στα δικαστήρια. 
το οικογενειακό δίκαιο γράφεται για τα χωρισμένα ζευγάρια που δεν μπορούν να συνενωθούν μεταξύ του. Γράφεται ακόμα και για τα ζευγάρια που δεν μπορούν να τα βρουν. Γιατί έχουν και πρόβλημα επιβίωση και προσωπική και ψυχολογική και βεβαίω οικονομική. Η συνεπιμέλεια, που είναι κάτι το ιερό, μακάρι να υπήρχε, μακάρι να ισχύει σε όλα τα χωρισμένα ζευγάρια. Το λέω με όλη μου την ψυχή. Απαιτεί αγαστή συνεργασία. Απαιτεί συνεννόηση. Αλλά η συνεργασία και η συνεννόηση δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε μόνο νομοθέτε, ούτε από δικαστή. Καλλιεργούνται και η συνεννόηση και η συνεργασία με την βοήθεια δημόσιων θεσμών που εσεί δεν θέλετε να ιδρύσετε. Είναι ένα, πάει ενάντια στο DNA σα η ίδρυση αυτών των δημόσιων θεσμών. Να σα θυμίσω κάτι που δεν χρειάζεται να σα θυμίσω, είμαι σίγουρο ότι το θυμάστε, αλλά έχει σημασία ότι. Στο μυθιστόρημα του Άννα Καρίνα, ο Λτόλτς το εξεκίνησε λέγοντας ότι όλες οι ευτυχισμένε οικογένειες μοιάζουν. Αλλά όλες οι δυστυχισμένε οικογένειες είναι δυστυχισμένε η κάθε μία με το δικό του τρόπο. Έτσι και με τα χωρισμένα ζευγάρια που αποτυγχάνουν να συνεργάζονται. Δημιουργούν το κάθε ένα από αυτά διαφορετικές μορφές δυστυχίας για τα παιδιά τους. Τις οποίες η πολιτεία έχει υποχρέωση να τις αντιμετωπίζει την κάθε μία διαφορετικά, χωρίς καλούπια χωρίς να επιβάλλονται ad hoc περιορισμοί στους δικαστές. Το νομοσχέδιο σας έρχεται να βαθύνει τη δυστυχία των δυστυχισμένων ζευγαριών και βέβαια των παιδιών τους. Μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί ο, ρε... ο ρεβασισμός της δεξιάς εναντίον του εμβληματικού οικογενειακού δικαίου του 1983, το οποίο πολεμήσατε λυσασμένα τότε, το πολεμάτε λυσασμένα και σήμερα. Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, σήμερα γράφεται άλλη μία μαύρη σελίδα στα αποπνιγωνεύματα της μαύρης και άραχνης ιστορίας της παράταξής σας. Χωρίς να νοιάζεστε καν ότι το κόστος του ρεβανσισμού και της μισογενικής αφροσύνης σας θα το πληρώσουν αθώες ψυχές παιδιών. Καληνύχτα σας κύριε Υπουργέ.